നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോണിസ് ക്ലാഷ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സാധാരണ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ ന്യൂസുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് സംബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീശാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വലിയ ന്യൂസുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീട് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് വീഷ് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് നമുക്ക് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്ന ഈ ഒരു ന്യൂസ് മാത്രമാണുള്ളത് അതായത് തന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായിട്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീശാന്ത് തുടക്കം കുറിച്ചത് നല്ലൊരു ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ശ്രീശാന്ത് ഒരുപാട് നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളുടെ ക്രൂഷൽ പോയിന്റുകളിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ആറ് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സീരീസ് തന്നെയായിരുന്നു സംഭവിച്ചു പോയത് എന്നാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ശ്രീശാന്ത് രാജസ്ഥാനിലെ ഐ പി എൽ ടീമിന് വേണ്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് കോഴ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിലക്കുണ്ടായ എന്നാൽ കേസിന്റെ കുറച്ച് നടപടികൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് നീതി ലഭിച്ചു എങ്കിൽ കൂടെ ബി സി സി ഐയുടെ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും വർഷത്തോളം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കപ്പെട്ടത് ബി സി സി ഐ ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹത്തിന് ടീമിൽ എടുക്കാനും ഒരു കാരണവശാലും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ ഒരു താല്പര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ബി സി സി ഐ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ആജീവനാന്ത വിലക്ക് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവസരമാണ് ബി സി സി ഐ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഒരു കാലത്ത് അഭിമാനമായിരുന്ന താരം തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീശാന്ത് ആ താരം വീണ്ടും കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികളായ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടു ആറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് തനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തനിക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ താൻ അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ കാണുന്നതെന്നും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രായത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇനി ടീമിൽ എടുത്ത് എത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസും കാര്യങ്ങളും വന്നു ഇനി അതല്ല ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്രത്തോളം കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംശയമാണ് എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം വളരെ ഫിറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പുറത്തു വരുന്ന ന്യൂസുകൾ അനുസരിച്ച് വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇനി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചീർ എന്നൊരു കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാളെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നൂറ് വിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം തികയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപുള്ള കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏകദേശം പതിമൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നൂറ് വിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇനി കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ടും പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ വീഷ്യപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറ